Il 5 e 6 febbraio al Teatro Duse c'è uno spettacolo che è l'esito di un progetto che speriamo non finisca il 5 e 6 gennaio ma che vada avanti perché probabilmente ha tutte le carte insomma, per essere un grande spettacolo di intrattenimento anche innovativo in certi sensi con l'orchestra senza, senza spine, Tommaso Sardi, questa volta in veste anche di compositore non solo di direttore d'orchestra e questo spettacolo si intitola Masnada ma l'avete fatto insieme a? L'abbiamo fatto insieme al Magda Clan Circo questa realtà eh, ormai di fama comunque nazionale, anzi anche internazionale perché fanno numerose tournée anche all'estero, capeggiato da Alessandro Maida che è appunto il regista con il quale mi sono seduto e abbiamo iniziato a cercare un, di creare una storia che potesse raccontare ecco, il mondo della musica e il mondo del, eh, del circo contemporaneo ad un pubblico il più eterogeneo possibile appunto che, che speriamo eh, venga a trovarci il 5 e 6 febbraio al Teatro Duse. Beh, qualcosa di molto interessante dicevo sulla carta perché eh, il, il nuovo circo, diciamo così, ha avuto da alcuni anni in tutto il mondo una sua eh, vita, una rinascita in particolar modo del circo, in qualche modo del circo, con queste nuove forme eh, che, non hanno, che non prevedono l'utilizzo eh, di animali o cose del genere, eh, ma sono semplicemente il, eh, come dire, la, la bravura dei, degli artisti, dei eh, giocolini. Dei, degli atleti, gli acrobati insomma, che, che fanno eh, il circo in spazi diversi da quello del tendone ma appunto in questo caso il teatro uniti con la musica classica eh, in questo caso però contemporanea perché stiamo parlando di musica che hai composto tu per l'occasione Esatto, infatti il, il connotato classica è sempre eh, molto eh, restrittivo, eh, diciamo che di classico ci sono gli strumenti, ovvero ho utilizzato strumenti classici, ma il linguaggio è assolutamente il linguaggio che mi appartiene oggi e come artista contemporaneo eh, non, non posso eh, che raccontare quella che è anche la mia storia, quindi sicuramente eh, ci, ci sono dei riferimenti eh, che attingono dal, dalla mia così, attitudine ad essere un direttore d'orchestra di musica classica ma poi nella, nella mia quotidianità comunque ascolto tutti i generi musicali e quindi ci sono influenze anche che provengono dal mondo della musica rock, della musica popolare, balcanica, jazz eccetera e come dicevi appunto il, il circo contemporaneo vuole allontanarsi da quelli che sono gli stereotipi che in qualche modo hanno eh, raccontato il circo eh, fino a pochi anni perché negli ultimi anni c'è stata questa esplosione per fortuna del del circo contemporaneo dove è il gesto eh, acrobatico eh, che si racconta e proprio nel suo racconto diventa poesia, diventa in qualche modo si, avv si avvicina subito al mondo del teatro e della danza e, e in questo senso ecco, l'accomunarlo alla, alla musica è, 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 è immediata come tipo di, eh, di operazione e infatti proprio per questo abbiamo scelto il Magda Clan Circo perché anche senza spina ha la volontà di rompere i suoi stereotipi, gli, stereo, gli stereotipi della musica classica, vuole che la musica arrivi a tutti e che tutte le persone si sentano legittimate ad entrare in teatro e poter fruire di uno spettacolo ecco, come questo dove il circo e la musica si, si uniscono e, e speriamo ecco, che l'intento sia fruttifero, che lo spettacolo piaccia, piaccia e, e, e in qualche modo si possa replicare non solo lo spettacolo in sé ma anche proprio l'esperienza creativa che secondo noi è necessaria proprio per fare cultura oggi in un mondo in cui si fruisce di cultura in maniera istantanea appunto si vuole vivere l'arte sui cellulari con video di un minuto eccetera invece noi vogliamo che la gente si appassioni proprio al teatro e alle emozioni vere. Io sono però curioso di sapere come avete lavorato, cioè eh, hai scritto le musiche, poi gli, gli acrobati hanno creato le coreografie, avete lavorato insieme, hai visto delle coreografie sulle quali hai messo delle musiche, come, come avete fatto? Allora il primo approccio è stato decidere un percorso narrativo, quindi scegliere un soggetto e cercare di creare una sorta di drammaturgia, anche se non ci sono testi, eh, ma eh, una sceneggiatura più di, legata anche ai gesti degli, e ai numeri degli acrobati che ci sono nello spettacolo e da lì eh, abbiamo cercato delle tinte emotive quindi, eh, che, che raccontassero questo percorso 
e poi ho iniziato a lavorare e eh, ho creato dei materiali in qualche modo che fossero abbastanza modellabili eh, perché quando abbiamo iniziato le prove mi sono eh, confrontato con, eh, con gli acrobati e eh, quindi ho dovuto riadattare tutte le composizioni che prima eh, rimanevano su carta diciamo, eh, a quelli che erano i tempi scenici effettivamente. Questo mi ha stupito molto perché eh, non mi aspettavo che alcune pagine magari che sulla carta non mi sembravano così interessanti, associate al gesto acquisivano subito una, una luce diversa, andavano a potenziare quindi il gesto stesso ma anche la musica e altre parti magari pagine che mi sono costate una fatica tremenda, poi in realtà non, non funzionavano come mi sarei aspettato e questa è stata proprio una bellissima scoperta di come il linguaggio eh, musicale e del gesto scenico si possa, si possa eh, unire e potenziare e, e dare luce a quegli, a quegli angoli oscuri che in qualche modo sono molto difficili da prevedere e solo questa esperienza mi sta insegnando anche a, a capire e a scoprire. Ultima domanda, risposta secca da un maestro d'orchestra, compositore. Eh, oggi parlare di musica classica è in qualche modo parlare di colonna sonora? Sì, no? No. L'appuntamento con Masnada è al Teatro Duse il 5 e 6 febbraio. Grazie Tommaso. A presto, grazie a te.